ये उन दिनों की बात है मैं काम करता हूँ मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ वो यहाँ आ जाए समीर को हाँ वो घर पे अकेला क्या करेगा वो नहीं आएगा क्यों वो वो चाचा जी समीर ने ना मुझे बताया था कि आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है तो वो आ नहीं पाएगा बेला तुम्हें थोड़ी परेशानी लग रही है हा? ना कोई बात कर रही है ना हंस खेल रही है समझदार हो गई है भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पास शादी के बाद ना लड़कियां समझदार हो जाती है और शांत भी अच्छा हा? तुम तो नहीं हुई हुँ? क्या आप? <laughs> बेटा रेवा को भेजो जल्दी आ जा आंटी स्वाति स्वाति मेरी बहू है अंकल जी मार के स्वाति रेवा को भेजो अच्छा ही है ना बीवी की तरह तुझे प्यार भी करेगी और बच्चे की तरह तेरा ख्याल भी रखेगी अबे टू इन वन हाँ वो ये है हमारी बेटी रेवा पता है रेवा नहीं हमारी बहू जो हमारी बेटी समान है ओ ओ पहुंच गए क्या हुआ ये कह रहा है इसको बिस्किट अच्छे लगे लीजिए लीजिए खाइए महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब मेरी अनजानी ख्वाहिश है हमारी प्यारी बेटी रेवा आज से हम अलग हमारे रास्ते अलग मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ लीजिए ना अरे मुझे दीजिए ना भाग पसंद है ना कर दे मुबारक हो जी हमारी लड़की ने आपके लड़के को पसंद कर लिया है अरे तो बस जी तो फिर देर किस बात की रखिए लड़के के हाथ में शगुन और रिश्ता पक्का करते हैं लॉक कर दीजिए अंकल जी लॉक कर दीजिए जा बेटा जल्दी से शगुन लेकर जा नम को खत लिखा खत में लिखा क्या बात है आज शादी से पहले वाले स्टाइल में याद किया जा रहा है जीजा जी को लव लेटर लिख के तू 
रुक बच्चू मैं ना अभी जीजा जी को बताती हूँ प्रीति नहीं रुक प्रीति क्या करिए नहीं फोन दे अच्छा बताने दे ना बताइए क्यों फोन दे नहीं प्रीति फोन दे वापस तो पागल है क्या फोन दे ना आ प्रीति तू पागल है क्या मेरा तो पता नहीं पर तू पक्का पागल हो गई है जीजा जी की जुदाई में मैडम जीजा जी ये सुन के खुशी होंगे कि उनकी प्रिय पत्नी उनकी याद में लव लेटर लिख रही है बताने देना प्लीज कोई जरूरत नहीं है क्यों वो मैं खुद बताऊंगी समीर को ठीक है अच्छा ओहो वैसे मिसेस नैना महेश्वरी जीजा जी को ये बात ना मैं ही बताऊंगी प्रीति रुक ना प्रीति रुक बधाई हो बेटा रिश्ता पक्का लो बेटा आंटी जी अंकल जी मुन्ना ये मनोज मैं तो इसका दोस्त हूं समीर ये ये क्या पढ़ा लिखा हूँ स्मार्ट हूँ सूट भी पहना है मैंने और अब तो बिजनेसमैन भी हो गया हूँ मैं ये खुद का कोट है जी हाँ देखिए भाई साहब इसकी तो शादी हो चुकी और ये है मेरा एक लौता बेटा मनोज सब कुछ इसी का है काम कारोबार सब अच्छा चलता है इसका वैसे एक बात बोलू समझदार आदमी ना शादी ब्याह के मामले में लड़की की शकल देखता है और लड़के की आमदनी समझदार आदमी सॉरी भाई साहब वो वो दरअसल तीनों बच्चे साथ में बैठे थे ना इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई हो जाता है जी हो जाता है ना ठीक है अब कहाँ जा रहा है पागल मत बने यार तुझे पता है ना मुझे नैना को लेने जा रहा है चाचा जी के घर थोड़ा सा लेट होगा ना तो नैना नैना से नैना तेजी बन जाएगी नहीं 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 यार ठीक है तू निकल बेटा देख कौन है यार मम्मी कुछ काम कर रही हूँ ना आप जाके देखो एक नंबर की काम चोर है जी आप जीजा जी नैना बेटा दामाद जी आए हैं आइए ना झूठ ना बुलाए दामाद जी आप ऐसे अचानक अचानक नहीं मैंने बुलाया था घर पे अकेला क्यों खाना खाएगा ये भगवान झूठ ना बुलाए जी ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया है हाँ हाँ दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला दिया आपके बिना नैना का भी यहाँ बुरा हाल हो रखा था वैसे पापा आप जीजा जी को नहीं भी लाते ना तो भी ये खुद ही आ जाते थोड़ी देर में एक दूसरे के बिना रह कहा पाते हैं है ना मेला सारी बातें यही करोगे क्या समीर के लिए चा नाश्ता लेके आओ जी आप बेटा बैठो 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 बैठो, बैठो। <laughs> समीर बेटा 
नैना कह रही थी तुम आजकल बहुत दिल लगा के फैक्ट्री में काम सीख रहे हो कल से तेरा बिजनेस अलग हमारा अलग आज से हम अलग कि मेरे को तेरे साथ धंधे में नहीं जमता है इसलिए हम लोग एक झटके में अलग हो जाते हैं हमारे रास्ते अलग पिछले बीस दिनों से तू रोज इधर आ रहे हैं क्या सीखा तूने बोल ठेंगा मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ आम, वो क्या है ना जीजा जी कि नैना अपनी डायरी में आपके लिए तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे अरे यार हम तेरे घर गए थे तो कांजी ने बोला तुम चाचा जी के साथ बाहर निकल गए हो फिर हम आपके घर गए वहाँ पे हम एक पड़ोसी ने यहाँ का एड्रेस दिया और बस पहुंच गए शादी का न्योता लेके शादी का न्योता हाँ चाचा जी हमारे प्रेम प्रिय छेनू की शादी का न्योता लड़की ने हाँ कर दी रिश्ता पक्का मतलब रीवा ने शादी के लिए भाग कर दी अब यार हाँ तो उसकी तेरे लिए थी अब तू तो हाथ आ नहीं सकता तो मेरे लिए हाँ कर दी हाँ मतलब बहुत लंबी कहानी है आराम से बताऊंगा बाद में अरे भाई तुझे बताने की खुशी में ये पोंगा ने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई और मोटरसाइकिल ठोक दी और मोटरसाइकिल ठोकने के साथ साथ हमारे कपड़े भी खराब हो गए फिर क्या घर गए कपड़े चेंज किए और फिर तेरे पास आए यार अच्छा ये तो बता कि है कौन बॉम्बे की लड़की उसकी मौसी ही अहमदाबाद में रहती है उन्होंने करवा दिया रिश्ता भाई एक बात बोलू इसे ना तेरी शादी करवा के बहुत पुण्य मिल गया पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा यार नहीं नहीं तेरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि तूने दिल से काम नहीं किया था ना समीर की शादी में आप लोग सोच रहे होंगे की अरे ऐसा कैसे हो सकता है जिस लड़की ने समीर को पसंद किया उसने मुन्ना से शादी के यहाँ कैसे कर दी है न दोस्तों यही तो खासियत है नाइन्टीज के उन दिनों की जब टाइम भी सिंपल था और लोग भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ ही नहीं करती थी लड़की वालों ने ईमानदारी से बात संभाली मुन्ना मुन्ना के पापा ने उस ईमानदारी को समझते हुए रिश्ता स्वीकार भी कर लिया <laughs> लेकिन बेटा शादी के बच्चों का खेल नहीं होता ये बहुत जिम्मेदारी का काम है इसलिए काम पे ध्यान लगाओ और चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए आजकल फुल जिम्मेदार हो गया हूँ मैं रोज पापा के साथ दुकान पर जाता हूँ आता हूँ और तो गल्ला भी अकेला संभाल लेता हूँ हाँ चाचा जी अपना मुन्ना बहुत बढ़िया निकल लिया काम में और तो मालदार पार्टी भी मिल गई शादी के लिए है ना और तो और अंकल जी इतना खुश हो चुके है ना की उन्होंने अब एक पर्सनल गाड़ी बुक कर दी मुन्ना के लिए कल शोरूम से निकल के आएगी पर्सनल गाड़ी मुन्ना की <laughs> अरे सॉरी 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 अब मुन्ना थोड़ा ना बोलेंगे अब तो बोलेंगे मनोज जी की गाड़ी ओ देखो मनोज जी जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए मनोज जी और एक बात कल हम सब दोस्तों का एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन है क्योंकि कल हम सब मिलने वाले अपनी होने वाली भाभी से तो नैना और समीर दोनों अपनी कमर कस लो कि कल जम के नाचना पड़ेगा दोनों को हा हा क्यों नहीं डांस करेंगे अब आ, इनकी शादी में मुन्ना इतना जम के नाचा था तो इनका भी तो बनता ही है 
अरे बोलो नाचोगे ना चाचा जी अब मैं चलता हूँ अरे बेटा लेकिन चाचा जी आपको तो पता है ना मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है दामाद जी भगवान छूट ना बुलाए आज आपको बिना खाना खाए तो मैं नहीं जाने दूंगी हाँ चाचा जी हाँ बेटा उन्हें फोन करके बोल दो कि मीटिंग कल कर ले अब किसी फोन देना जरा नहीं ये लो फोन करो बोला कल मीटिंग करेंगे करो करो डरावने सपने तो मुझे शुरू से ही आते थे कभी मुझे मगरमच्छ निकल जाता था कभी मैं किसी ऊंची पहाड़ी से गिर जाती थी <laughs> और कभी मुझे शेर कच्चा चबा जाता था लेकिन मैंने अपने और समीर के अलग होने का सपना कभी नहीं देखा था और किस्मत देखिए उस दिन वही सपना सच होने जा रहा था मुन्ना अपने रिश्ते की खुशी भी सुना के किया लेकिन हमारे पास एक और खुशखबरी है प्रीति के लिए रिश्ता आया है अरे वाह और वो भी बॉम्बे से बॉम्बे से शाहरुख खान का हाय भगवान ने मेरी सुन ली लड़का मारवाड़ी है सीए है मैंने मित्तल साहब को इसकी फोटो दिखा दी ला सकते और उन्होंने अपनी बॉम्बे वाली चाची जी को दिखाई उसके बाद उन्होंने इसे पसंद कर लिया है हमारी झल्ली को <laughs> भगवान झूठ ना बोला प्रीति के पापा ये तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कुंडली व... वो लोग कुंडली में विश्वास नहीं रखते समीर बेटा हम आज आप दो दिन के लिए बॉम्बे जा रहे हैं प्रीति कंग्रेचुलेशन मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से निभालोगी अपनी बहन पे जो नहीं गई हो हाँ और वैसे भी लड़का भी तो पढ़ा लिखा है ना अक्लमंद होगा समीर बेटा हमें आपस में दो दिन लग जाएंगे पीछे से घर आते रहना भगवान कहे तुम दोनों हमेशा खुश रहो अब बेला खाना लगा दो ना नैना बेटा दामाद जी को मीठा दे जा कितने दिन रखते हैं पूरी जिंदगी रख सकते हैं वो भी पूरे प्यार और इज्जत के साथ प्रीति बेटा तू पागल है क्या गनगोर आने वाली है घर पे अपने पति के लिए व्रत पूजा रखेगी या तेरे साथ जाएगी और फिर इसको दो दिन बाद अपने घर भी तो जाना है सुनिए जी रिश्ता पक्का होते ही फोन कीजिएगा हाँ बिल्कुल चले आप <laughs> अजीब थी मेरी शादी की शुरुआत 
पहली उत्तरायण और पहली होली सब लड़ झगड़ कर बीती पर उस दिन मुझे टेंशन था कि गंगोर कैसे बीतेगी मैं अपने घर कैसे जाऊंगी मैं और समीर इतने अलग जो हो गए थे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos